、思い悩むとき、胸が張り裂けそうなとき、すべての人生がきらめくように、このマシンは感情の金銭に触れるのでございます。皆様こんにちは、すぐみモデラーの玉です。今回は富士見製ポルシェ 917K セブリングを作りますよ。このキットは家電量販店で普通に売っていました。全く知らないマシンですが、とてもクラシックなスタイルに見入ってしまいます。エッチングパーツが付属しているようですよ。さあ、どんなキットなのか続々しますね。消し折れそうな細い部品が目立ちますよ。カウルは重たい状に穴だらけ。ランナーごと歪んでいるのですが大丈夫かな。タイヤは時代を感じる溝がびっしり、激渋でございます。古いキットだと思うのですが、案外パーツは多めな印象。クリアパーツもやたらと多いですよ。大好きなメッキパーツは少なめ。写真関係も小さな部品がいっぱい。そして、チングパーツ。いまいち使い方をよく知らないんですよね。デカールは少なく感じるけど、きっと苦労する気配がドバドバ感じられます。説明書にはとんでもない指示がございました。パテで埋めろだなんて気がめいりますよ。なんかいろいろ指示されて頭おかしくなっちゃいそう。こんなの削ってから売ってほしいですよ。ぬるま湯モデラーのたまには、このキットは敷居が高すぎたのでございます。持ってない塗料が結構ありますが、買い足すのが面倒なので類似色でごまかしますよ。このキットは茨の道に間違いございません。購入したことを少し後悔しておりますよ。そんなわけで制作スタートでございます。なぜこんなにも歪んでいるのか、ランナーだけなら良いのですが、なんてこった。こんな見事な美容用本初めてでございます。もはやどこをカットすればよいのかわかりません。ひとまず放置の方向で折れないようにそっと置きますよ説明書に載っていましたがカットする基準が難しいので時間がかかります少しポルシェの片鱗を感じますね。ここも強烈な細さ。少しでも引っ掛けたら一瞬で折れますね。これもいらないはず。ここは強度確保にしばらく残しておく作戦ですよ。塗装で目立つ最高部だけカットこれをダクトに埋めなきゃダメなんだってパテを持てないのでタミヤセメントで埋めてみましょう。フロントスポイラー部分も汗め消し、ここもあかんのか
だらしなく口開けたように歪んでやがりますよ。この小さなダクトも埋めるんだって。なくさなかったのが奇跡なほど小さなパーツ。なんて面倒なキットでございましょうか。ルーフにも大きな穴、なんでこんな穴開いてるのかな。固まったので削ってみましょう。多分時間は経つと凹んでくると思いますが、待ってられないので進めますよ。リアウィングにはドリルで穴開け必須。とことん作り手にやらせるキットでございます。大活躍の1ミリドリル。グーリグリ。貫通したぜ。ドアの筋が臭いので拡張。クリアの厚塗り対策も兼ねてございます。ここは途中で筋が消えてますね。ワンサイズ太めなラインスクライバー。0 2ミリでございます。高価な工具なので大切にしますよ。生めかしい刃先に気分はやがおうにも高まるのでございます。まさに拷問器具の音色でございます。ここもカットしろって説明書さんに言われましたよ。今回はマジで注文が多くて嫌になります。下準備にめちゃくちゃ手間がかかりましたよ。洗浄してきましたよ。筋彫りは貫通寸前まで攻めたので、ドアが今にも開きそうでございます。スポイラーの上攻め消しも問題なさそう。カウルーラはサクッとツヤ消しブラック吹きましたよ。この時点でかなりの日数を費やしているので、かなり焦ってございます。サフの代わりにウィノーブラックを吹きますよ見事なブラック。まさに仏壇のような漆黒でございます。反社会勢力並みの黒い車になりました。綺麗にカットできて一安心。いよいよ本塗り。無事に終わりますように。ガンプラ好きな先輩からもらったシルバー。
、ラメが沈殿しているのって無性に眺めちゃいますよね。だが混ぜ混ぜ。エリア51に墜落した UFO のように輝いてございます。やっとデカールまで来ましたよ。今回は塗り分けなし、きっと付属のデカールで仕上げるのでございます。いやいや、ここは普通塗り分けでしょう。無茶にも程がある。ソフター塗ってなんとか貼れたけど後でタッチアップしなきゃねボンネットは先に接着しておくべきでした段差やボルトの突起が多く難易度高め。大きなデカールがすんなり貼れると安心する。リアカールのサイド部分は、どう考えてもデカールが小さくて余白が出ちゃうよ。予想通りデカールに苦戦中。ワイパー取り付け穴を開けておかなきゃね。ルーフはなぜかリアカウルまで続く一枚もの。なぜこんな手間がかかることばかり続くのか。デザインナイフの刃を新調して、デカール分割の決戦に備えるのでございます。クーパー筋彫りに沿ってデカールをカット。マークソフターを流してなじませますよ。ここでひとまず補修作業。適当な青を塗りましたが、全然違う色でした。ポルシェとアウディって別の会社じゃないの。マルティニって酒造会社なんですね。昔からレーシングカーによくあるカラーリングですが、何の会社か考えたこともございませんでした。WRC のランチアの印象が強いですが、この特徴的なカラーリングは、マルティーニストライプと呼ばれるほど有名みたい
両面テープの台紙を差し込むといい感じ予想通り接着剤で埋めたダクトが痩せてきましたデカールでごまかしちゃいましょうビッグエルフォードとジェラール・ラルースあの F ・アナルースのオーナーらしいですよこんなところでつながるなんて思いませんでした懐かしいシビエのヘッドライト、猫のマーシャルと並んで人気ありましたね。現在でも会社が存続しているのかわかりませんが、丸型のヘッドライトやフォグランプ、今でも憧れちゃいます。サイドの絶景部分、説明書と箱絵では全然違っていて、どうやって貼るのかわかりませんでした。しばらく考えましたが、考えることに疲れたので適当に貼りました。このマシンはルマンでも優勝し、セブリング12時間レースでも優勝。このマシンに乗ることができたドライバーは、まさに黄金が敷き詰められた人生。しかしその道は、血と汗と涙でできているのでございます。デカールもほぼ張り尽くしました。局面だらけのカウルに苦戦しましたが、失敗したところは映さないように気をつけますよ。レーシングカーのホイールに、なんともおしゃれなデカール。しかし強烈に細かくて、一枚紛失しこ一時間探しまくりました。このカラーリングセンスさすがでございます。これの数倍の綿棒を毎回消費しております。本格的なエッチングパーツは初めて扱います。どうやら塗装前にやる作業のようですね。リアウィングまでありますがこれも塗装するのかな。これを剥がし続ける内職がやりたいです。正直言ってシルバー塗装とそんなに違いがございません。ハンドルはめちゃくちゃかっこよくなりますね。メーター周りにも貼ってみました。シートレールまで再現されていますよ。ちなみにシャシー関係は塗装をかなり省いております。
パーアームが折れる寸前でございます。実際はここでかなり手間取りました。クラシックなシフトレバー、レーシングカーの H 型シフトは思考の格好良さでございます。ステアリングラックの取り付けも難航。シャシーに接触してステアリングを切ることができません。ここに膨らみがあるのが原因。ステアリングを切ることはないのでこのまま放置しますよ。タッシュボードの裏まで再現。このキットのこだわりが結構偏っているので面白いですよ。ほら、ほとんど見えない箇所にこんなにも複雑な造形。エンジンがないキットですが、おまけ程度の液体がございます。このパーツはかなりの塗り分けが必要なのですが、面倒なのでバネくらいしか塗ってませんよ。素晴らしい直感フルストレート。胸が続々するのでございます。黒の流し込み接着剤。カーモデルには大活躍ですよ。昔のトラック並みに大きなハンドル。大きすぎて足を入れる隙間すらございません。ようやくエンジンが搭載されましたね。これって後方視界確保のための窓なのかなさすがポルシェ様。微妙にポジティブキャンバーな気がしますこのアッパーアームでネガティブキャンバーになりましたここからはこのキットの最高潮富士見様の異様なこだわりがダダ漏れでございます
夜に始めたのに朝になっちゃいました。デカールも完全に乾いたと思われるので、そろそろクリア塗装をしようと思います。アマゾンで安かったので、100分の1単位まで測ることができるスケールを購入。ガイアの EX クリアを調合中ですよ。薄めいはガイアのプロユースシンナー。配合率は一体にでございます。窓ガラス枠用のマスキングなんて付属してませんよ。どうぞご自分で頑張ってくださいのスタンス。サディスティックな藤見様でございます特に指示もないので枠の太さは適当ですよ。フロントウィンドウは曲線用マスキング目視しますよ。面倒ですが、細切れにして貼りますよ。飛行機のタノピーに比べたら簡単ですね。複雑なパイプフレームが大きなフェンダーを支える構造。しばしセブリングの融資に見とれるのでございます。空冷 4500cc の12気筒を管理する冷却ファン。なぜかトレッド面から生えているランナー。勘弁してください。時代を感じるタイヤパターンですが、とても激渋でございます。グッドイヤーとファイヤーストーン。このキットではファイヤーストーンを使いますよ。日本ではあまり馴染みのないタイヤなので、このロゴがとてもおしゃれに見えますね。いつかポルシェを買うことができたら、ホイールをこのカラーリングにしたいです。耐久マシンのテールランプって素敵ですよね。終わったと思ったデカールが残っていました。塗り忘れもそうですが、精神的ダメージすごいですよね。これがリアウィングとして成立していた良き時代、強烈な存在感、ファンタスティックでございます。
パーツが少なすぎて残念。パイプフレームはオールメッキでも良いくらいですよ。1971年にこの顔つき、異性が壊れてしまいそうでございます。窓枠も乾いたようなので結果確認。にじまずに濡れたかな。完璧ですね。ランナーのカットが雑だったようですね。ワイパーを取り付けるのでごまかすつもりですよ。タイヤの取り付け。時空家キャップがホイールを支える独特な構造。すぐに外れちゃうので扱いは慎重でございます。取り付けてから思いましたが、エッチングパーツない方が格好良いですね。窓を取り付けていたら塗装がかけちゃいましたよ。奇跡的に塗膜を発見したので最後に補修しますよ。まあこういうこともありますよね。フロントカウルが仕上がりましたよ。ここからの作業はモデラーにとって生きる過程でございます。スタイリッシュな見た目とは裏腹にゴリゴリのレーシングカーなのが素敵。やっぱりチリが合わないのでゴーモメアにご招待。ギアカウルを取り付けますよこれほど心躍る瞬間はございません。エッチングパーツのワイパーを取り付けて。吹っ飛んだ塗膜を貼り付けたら、ポルシェ 917K セブリング、完成でございます。美しすぎて恐縮でございます。